हेलो एवरीबडी वीडियो नंबर फाइव ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट लेसन नंबर फोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड टेंथ हियर वी लर्न अबाउट द बिग स्टोरी ऑफ ए स्मॉल मैन द नेम ऑफ दैट मैन ए ग्रेट मैन वी कैन से इट जादो मोलाई पेन इज ए हाईली कैपेबल पर्सन इन आसाम Born in nineteen sixty three, he is working as a forest worker since the age of sixteen years. Upon Zari to small man as lete, the tenchi je katha hai, tenchi tenchi je story hai, far muttiya hai. Aplela prerna daya kisi hai. Tar ani je kam kela, tani forest department madhe ek worker manun, kamgar manun tani kam kela. Once लार्ज नंबर ऑफ स्नेक डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोइंग बाय द विलेज एज ए प्रिवेन्टिव मेजर मोलाई प्लांटेड ट्वेंटी बांबू प्लैंटलेट मे का जेव ब्रह्मपुत्रा नदी का आसाम मधे पूर आला होता पुरा मोटा प्रमाण साप जे है तो मृत्युमुखी पड़े होते मग क्या वीस बांबू की इन नाइनटीन सेवनटी नाइन द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगेन ए सोशल ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑन टू हंड्रेड हेक्टर्स ऑफ लैंड मोलाई वॉज वन ऑफ ए फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हू वे आर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट मजे फॉरेस्ट डेवलपमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जेव दोन से हेक्टर जमीनी वृक्षारोपण करना सा प्रयत्न किया एक प्रोजेक्ट के होता अनेक कामगारपैकी मोलईसुद्धा एक कामगार होते हा प्रोजेक्ट मदे मोलई ने मोलई कंटिन्ू टू प्लांट ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट सर्वसाधारण लोग प्रोजेक्ट संपला कि जन मोलई यानी तो काम जे है सतत्यान सुरू के प्लैंटेसन चीनी केयरिंग ऑफ दैट ट्री आ मग तो जो जंगली मजे असा निर मे ज्या वृक्ष नौते बैरन एरिया होता क्या तेराशे साठ एक्कर मधे फॉरेस्ट यानी डेवलपमेंट के इन फॉरेस्ट कवर अबाउट 1360 थाउजंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी एकर्स टोटली धीज जंगल इन कोकिला मुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक जोरहाट डिस्ट्रिक ऑफ आसाम इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ थर्टी इयर्स तीस वर्ष सतत्या जादव मोलाई यानी सतत्या वृक्षारोपण के बदल भारत सरकार ने पद्मश्री हा जो एक सन्म्न ही हैज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री अवॉर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके तर त्या जंगलाला आज ही मोलई जंगल अटल जते मधुन आप कशा पद्धति ने एक सामान्य मानूस सुधा किति मोट काम करू शको हि स्टोरी अपन यठिका बगू शको क्यानर अपनी क्या ड्यूटी है तो आप बगू इन्वायरमेंटल कंजर्वेसन एंड बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल कंजर्वेसन पर्यावरणाच संवर्धन आ जैव विविधता मजे का मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इन्वा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑकर ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम हाव यू सीन सम एक्जाम्पल ऑफ धीस इयर ऑफ धीस इन युअर एरिया अवर लिविंग वर्ल्ड हैज बीन रिचली डाइवर्स अपने महती है कि आप लोग जे जग है यदि मोटा प्रमाणा डायवर्सिटी है जैव विविधता अपने दसून हा जैव विविधते मे वेरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट व्हीच ही वी हैड लिसन फ्रॉम अवर अर्लायर जनरेशन्स अपन अपने आजी आजोबानकून हा गोषी ऐक हो जे प्राणी ऐक होते वनस्पति ऐक हो ते अपने आज दिसत नहीं मै हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैस दिस यून जवाबदार है तो बायोडाइवर्सिटी व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टीम एंड जेनेटिक वेरिएशन्स विद इन अ स्पेसिज बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स ऐट थ्री डिफरंट लेवल जैव विविधता जी आते किती वैविध्यपूर्ण किती विविध अलले सजीव आप इकोसिस्टीम मदे परिसंस्थे मदे रहता जेनेटिक वेरिएशन्स कि है कि स्पेसिज है ये अपन बायोडाइवर्सिटी मन तो या तीन लेवल पर कार्यरत एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑकरिंग ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसिज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी 
For example, each human being is different from other. Possibility of wiping out the species arises if there is a decrease in the diversity within the species whose member involved in sexual reproduction. He is genetic diversity. त्यानंतर मानवाचं सुद्धा अशा पद्धतीची डायव्हर्सिटी आहे वेगवेगळ्या प्रदेशामध्ये मानव जातीमधले वेगवेगळ्या आपल्याला वैविध्य आपल्याला दिसून येतो रंगरूपामध्ये जेनेटिक डायव्हर्सिटीनंतर आपण स्पेसियस डायव्हर्सिटी बघू अनेक असंख्य स्पेसिस ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ऑकर इन नेचर दिस इज कॉल्ड स्पेसिस डायव्हर्सिटी स्पेसिस डायव्हर्सिटी इन्क्लूड व्हेरियस टाईप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम क्या इकोसिस्टीम डायवर्सिटी है मेनी इकोसिस्टीम्स आर प्रेजेंट अपन बढ़तो है वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टीम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन इकोसिस्टीम इज फॉर्म थ्रू द इंटरैक्शन्स बिट्वीन प्लांट्स एंड एनिमल दे आर हैबिटाइट एंड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अपन पहात वेगवेग् परिस्थिति वेगवेग् वातावरण वेगवेग् ठिकाणी रहने ठिकाण मे अपने वेरिएशन्स दिसून वेगड़ेपन दिसून ईच इकोसिस्टीम has its own characteristic animals plants microbes abiotic and biotic factors ecosystem are also two types of natural and artificial hi sudha apan adhi cha varga madhe shiklelo aho tar manavacha jo attitudes ahe he positive attitude aslo pahije paryavarana baddal tevhas kuta aplo paryavaran he samruddha rahu shakte ani paryavaran samruddha asel tar aplo je welfare hai of entire living world ऑन डिपेंड ऑन अवर गुड इन्वायरमेंट ओके क्या तुम्हें यठिका बगू शकता सैक्रिट ग्रूज मजे धार्मिक जे आप महत्व अते आठिका धार्मिक ठिकाणी जी आप जंगल उभी करते है तो धार्मिक कारणसुद्धा अपने इत वन वृक्षांच संवर्धन है अपने धर्मा अपने भारत में विविध धर्मांधे वृक्षांच महत्व है अपन वृक्षांच पूजन करतो वड़ाच पूजन अल वेगवेगे अपन अपने परिसरा लवतो अपने आंब्या वनराई अपने दसून ये तो ये सैक्रिट ग्रूज आता तो कुछ अत यठिका बगू द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड जे जंगल देवाच्या नावाने त्याला देवराई असं म्हटलं जाते द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड देवाच्या नावाने जी संरक्षित केलेलं जंगल असते त्याला देवराई म्हणतो आपण अँड कन्सिडर्ड टू बी सॅक्रिड इज कॉल्ड ॲज सॅक्रिड ग्रुप हे पवित्र मानण्यात येतं आणि याची आपण वृक्षतोड करत नाही तो हे महत्वाचं आहे प्रत्येक गावामध्ये अशा पद्धतीचं आपल्याला सॅक्रिट ग्रूज असलेलं दिसून येतो आणि त्यामुळं आपल्या जंगलांचं संरक्षण झालेलं आहे दीज आर इन फॅक्ट सँक्च्युरीज कन्झर्ड बाय द सोसायटी अँड नॉट बाय द गव्हर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे काही कुणी सरकारी कार्य म्हणून नाही आहे तर समाज म्हणून प्रत्येक समाजाने अशा पद्धतीनं जंगलांचं संरक्षण केलं आहे नॉट बाय द गव्हर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ॲज इट हॅज बीन कन्झर्व इन द नेम ऑफ गॉड इट हॅज स्पेशल प्रोटेक्शन दिस क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेझेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट इन ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री मोठी मोठी जंगलं आहेत त्या ठिकाणी असणारी मंदिरं असेल किंवा देवाच्या नावानं त्या देवराई असेल मोर दॅन थर्टीन थाउजंड सॅक्रिट ग्रुज हॅज बीन रिपोर्टेड इन इंडिया तेरा हजार देवराई आपल्या भारतामध्ये आहे वेअर वी आर सच सॅक्रिट ग्रुज इन महाराष्ट्र महाराष्ट्रात कुठे आहे त्या जंगलांमध्ये आपण पाहतो की महादेवाची काही जंगलं असतात महादेवाची मंदिरं आहेत त्या ठिकाणी असलेली जंगलं असतील मेक ए लिस्ट आपण असं एक यादी बनवून कुठे आहेत अशा पद्धतीचं सॅक्रिट ग्रूज ते पण आपण बघू शकतो त्यानंतर इथे काही सिम्बॉल्स आपल्याला बघायला मिळतात लुक ॲट द सिम्बॉल्स देर आर फोर सिम्बॉल्स हिअर आणि ते कशासाठी त्याचा यूज केला जातो सायकल असेल ग्रीन एनर्जी असेल त्यानंतर सायकल आहे ग्रीन एनर्जीचं चिन्ह आपल्याला साईन दिसतं आहे ते सिम्बॉल्स आपल्याला या रिन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशनसाठी काय उपयोग होतो ते आपण समजून घ्यायचं आहे हाऊ कॅन बायोडि डायव्हर्सिटी बी कन्झर्व प्रोटेक्टिंग द रेअर स्पेसिस ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ज्या रेअर स्पेसिस आहे दुर्मिळ होणारे जे वनस्पती असतील प्राणी असते त्याचं आपण संरक्षण केलं पाहिजे इस्टॅब्लिश इस्टॅब्लिशिंग नॅशनल पार्क अँड सँक्च्युरी म्हणजे जे सँक्च्युरीज असतात संरक्षक जंगलं असतात ते आपण तयार केले पाहिजे डिक्लेअरिंग द रिजन्स ॲज बायो 
रिझर्व्स काही जैव संरक्षक म्हणून तो काही जंगल जो असतो तो सुरक्षित जंगल म्हणून आपण रिझर्व करून घ्यायला पाहिजे प्रोजेक्ट फॉर कन्झर्व कन्झर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पेसीज काही स्पेसीज ज्या असतात ज्या दुर्मिळ आहे त्यांचं संरक्षण केलं पाहिजे कन्झर्वे कन्झर्विंग ऑल प्लांट्स अँड अॅनिमल्स ऑब्झर्विंग द रूल मेंटेनिंग द रेकॉर्ड ऑफ ट्रॅडिशनल नॉलेज आपल्याकडे जे ट्रॅडिशनल नॉलेज आहे परंपरागत ज्ञान आहे औषधाचं नॉलेज असेल आणखी वेगवेगळे नॉलेज अनेक जुन्या लोकांकडे असू शकते ते नॉलेज आपण कन्झर्व केलं पाहिजे सुरक्षित केलं पाहिजे त्याचा रेकॉर्ड आपण लिहिला पाहिजे तरच ते पुढच्या पिढीपर्यंत आपण देऊ शकतो टील नाव वी हॅव स्टडीड द रूल्स अँड रेग्युलेशन अबाउट इन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन अँड प्रोटेक्शन इन धिस लेसन मेनी पीपल इन द सोसायटी आर व्हॉलंटेरियली कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म धिस नोबल वर्क मेनी इन्स्टिट्यूट स्टेट अँड नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल्स आर इन्व्हॉल्व इन धिस वर्क अनेक अशा संस्था आहेत का ज्या आपल्या या जैवविविधतेचं संरक्षणाचं काम करत असतात आपल्या परिसरामध्ये सुद्धा अशा अनेक ग्रीन ऑर्गनायझेशन्स आहे ग्रीन व्हिजिल संस्था आहे निसर्ग संवर्धन संस्था आहे की ज्या पर्यावरणाचं स आणि सर्व व्हॉलंटरी वर्क्स आहे स्वतःवरून ते समाजाचं आपण काहीतरी देय लागतो म्हणून ते काम करतात कोणत्या कोणत्या व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्स आहे बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी मुंबई सी पी आर इन्व्हॉर्मेंटल ग्रुप न्यू चेन्नई गांधी पीस फाउंडेशन इन्व्हॉर्मेंट सेल दिल्ली चिपको सेंटर तेहरी गरवाल सेंटर फॉर इन्व्हॉर्मेंट एज्युकेशन अहमदाबाद केरला सायन्स लिटरेचर कौन्सिल तिरु तिरुवंद्रुम इंडियन ॲग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे विक्रम साराभाई कम्युनिटी सायन्स सेंटर अहमदाबाद इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन कोणते आहे नॅशनल युनियन ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ नेचर आय यू सी एन ग्लँड व्ही डी स्वित्झर्लँड इंटर गव्हर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज आय पी सी सी जिनेव्हा युनायटेड नेशन्स इन्व्हॉर्मेंट प्रोग्राम जिनेव्हा वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंड न्यूयॉर्क बर्ड बर्ड लाईफ इंटरनॅशनल कॅम्ब्रिज ग्रीन क्लायमेट फंड साऊथ कोरिया ग्रीन पीस आपल्याला माहीत आहे ग्रीन पीस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गनायझेशन एंगेज इन इन्व्हॉर्मेंटल ॲक्टिव्हिटीज मोर दॅन ट्वेंटी फायू लॅक पीपल फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स डिफरंट कर कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ धिस ऑर्गनायझेशन ग्रीन पीस वर्ल्ड जी आहे जी संस्था आहे ही जगातली सर्वात मोठी संस्था आहे पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात काम करते जवळपास पंचवीस लाख लोक सव्वीस वेगवेगळ्या देशांमधून या संस्थेमध्ये काम करत आहे आपण सुद्धा याची माहिती घेतली पाहिजे ओके तर माय रोल इन इन्व्हॉर्मेंट काय आहे माझा रोल काय आहे इन्व्हॉर्मेंटमध्ये कन्झर्वेशन मी काय करणार आहे कंट्रोलिंग काय करणार आहे त्यानंतर रिडक्शन प्रोडक्शन आहे त्यानंतर अवेअरनेस आहे एज्युकेशन गायडन्स ऑर्गनायझेशन पार्टिसिपेशन माझा काय सहभाग आहे प्रिव्हेन्शन प्रिव्हेंटिंग पॉसिबल हार्म कोणी या वनस्पती प्राण्यांना धोका असेल तर आपण त्यासाठी प्रिव्हेन्शन करायला पाहिजे आपण ते पोलीस किंवा सरकारच्या मार्फत आपण ती गोष्ट लोकांना जनजागृती करून कळवायला पाहिजे फॅक्टर्स हार्मफुल टू इन्व्हायरमेंट प्रिझर्वेशन काय करायला पाहिजे या सर्व यांचं तर ह्या कन्झर्वेशन प्रिझर्वेशन कंट्रोल प्रॉडक्शन अवेअरनेस आणि प्रिव्हेन्शनमध्ये माझी काय भूमिका आहे हे सुद्धा आपण जर समजून घेतलं तर आपण नक्कीच आपलं जे पर्यावरण आहे ते आपण वाचवू शकू ओके डू यू अंडरस्टँड ऑल दिस इन्व्हायरमेंट अँड कन्झर्वेशन अँड बायोडायव्हर्सिटी या जैवविविधतेच्या संरक्षणाबद्दल संवर्धनाबद्दल आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे आणि अभ्यासलेला आहे आपण सुद्धा आपल्या परिसरातील या संस्थांची माहिती घ्यावी आणि या संस्थांमध्ये सहभाग घेऊन आपलं पर्यावरणाचं संरक्षण आणि संवर्धन करावं ओके okay?